హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రత్యేకంగా రైల్వే జాబ్స్ కోసం సో మనం ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుండి అయితే క్లాసెస్ లేవు సో ఈరోజు నుండి మళ్ళీ యథావిధిగా క్లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్టీపీసీ డైలీ టార్గెట్ అనేది కూడా మనకి అప్కమింగ్ మండే నుండి మళ్ళీ యథావిధిగా నడుస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ వన్ వీక్ టైం ఇచ్చాను కనుక రివిజన్కి ఈ వీకెండ్ వరకు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి మళ్ళీ మండే నుండి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేద్దాం ఆ థర్టీ వన్ డే నుండి ఓకేనా రైట్ సో ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయేది గగన్యాన్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ చంద్రయాన్ త్రీ సో ఈ మూడు ఇంటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ చేసుకోకండి అండ్ మన యొక్క యాప్ లాస్ట్ బెంచెస్ అబ్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి బిఫోర్ దట్ అసలు యూట్యూబ్లో క్లాసెస్ చూడండి నచ్చితేనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ ఒకటికి రెండు సార్లు క్లాసెస్ వినండి రైల్వేకి ఉపయోగపడుతున్నాయని మీకు అనిపిస్తే మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సెస్ కొన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో ఫస్ట్ గగన్ యాన్ గగన్ యాన్ ఇది తొలి మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్ర అంటే ఇక్కడ నుండి వ్యోమగాములను అంతరిక్షంలోకి పంపించే మొట్టమొదటి భారతదేశ యాత్ర ఇది ఇది యాక్చువల్గా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ప్లాన్ చేశారు లాంచ్ చేద్దామని తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్కి అనుకున్నారు ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్లో అవకాశం ఉంది సో ఇయర్ ఏం అడిగారండి తొలి మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్ర ఏది భారతదేశం నుండి అంటే గగన్యాన్ అని చెప్పాలి ఇది ఎల్విఎం త్రీ అనే రాకెట్ ద్వారా నలుగురు వ్యోమగాములని నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో భూకక్షలోకి వెళ్ళి సుమారుగా మూడు రోజులు అక్కడ స్పెండ్ చేసిన తర్వాత భూమికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది దీనికోసం నలుగురు వైమానిక దళానికి చెందిన వ్యక్తులను నియమించారు వారి నేమ్స్ డెఫినెట్లీ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి గ్రూప్ కెప్టెన్లు బాలకృష్ణన్ నాయర్ కెప్టెన్ అంగద్ ప్రతాప్ అజిత్ కృష్ణన్ మరియు వింగ్ కమాండర్ శుభాంశు శుక్లా సో బాలకృష్ణ నాయర్ గ్రూప్ క్యాప్టెన్ ఇక్కడ సో ఈ నేమ్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తొలి మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్ర ఇది అంటే గగన్యానాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎల్విఎం త్రీ అనే రాకెట్ ద్వారా వీళ్ళైతే వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతా ఉన్నారు అనేది మనం చూసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ తొలి అంతరిక్ష యాత్ర ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే వరల్డ్ వైడ్ యూరి గగరిన్ ఇనే రష్యా ఆస్ట్రోనట్ ప్రపంచంలో మొదటి అంతరిక్ష యాత్రికురాలు ఎవరు అన్నప్పుడు వ్యాలంటీనా తెరిష్కోవా తను కూడా రష్యా ఆస్ట్రోనట్ భారతదేశంలో తొలి అంతరిక్ష యాత్రికుడు ఎవరు అంటే రాకేష్ శర్మ ఈయన ఆల్రెడీ స్పేస్లోకి వెళ్ళాడు బట్ ఈయన రష్యా భూభాగం నుండి వెళ్ళడం జరిగింది సో మన భూభాగం నుండి మొట్టమొదటిసారిగా చేపట్టే యాత్ర గగన్యాన్ సో ఈయన సోయస్ టి లెవెన్ అనే నౌక ద్వారా వెళ్ళడం అయితే జరిగింది అండ్ భారతదేశంలో తొలి మహిళా అంతరిక్ష యాత్రికురాలు ఈమె ఇండియన్ ఆరిజిన్ మహిళ అంటే భారతీయ మూలాలు కలిగిన మహిళ కల్పనా చావ్లా కొలంబియా స్పేస్ షటిల్ ద్వారా నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో తనైతే మొదటిసారిగా వెళ్ళింది ఆ తర్వాత కూడా అదే స్పేస్ షటిల్ ద్వారా వెళ్ళడం వెళ్ళే క్రమంలో మరణించడం కూడా జరిగింది సో ఈ పాయింట్లు కూడా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇది కూడా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఇది కనుక చూసినట్లయితే సూర్యుడిని అధ్యయనం చేసే అందుకి సూర్యుడిని అబ్జర్వ్ చేసి అక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది ఏం పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఏంటి అని అబ్జర్వ్ చేసేందుకు ఇస్రో చేపట్టిన తొలి సౌర ప్రయోగం అని చెప్పొచ్చు ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఇది పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనే వ్యోమ నౌక ద్వారా రెండు వేల ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ రెండున ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా చేశారు ఇస్రో వాళ్ళు ఈ మిషన్ను దేశవ్యాప్తంగా పలు సంస్థల సహకారంతో పూర్తిగా స్వదేశీగా తయారు చేసిందే ఇది ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనేది సూర్యుని గురించి అధ్యయనం చేసే మొదటి అంతరిక్ష ఆధారిత భారతీయ మిషన్ ఇది భూమి నుండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్ దూరంలో అంటే సుమారు పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సూర్యుని భూమి యొక్క వ్యవస్థ యొక్క ల్యాంగ్రాజ్ పాయింట్ ఎల్ వన్ పాయింట్ ద్వారా పాయింట్ దగ్గర ఒక హాలో కక్షలో ఉంచబడుతుంది ఆ పాయింట్ చుట్టూ ఉన్న ఆ ఉపగ్రహం ఆ పాయింట్ చుట్టూ ఉన్న సూర్యుడిని అక్కడ ఉండి సూర్యుడిని నిరంతరం కూడా పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటుంది సో ఇది దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ సో మొత్తం ఇది ఏడు పేలోడ్స్ని తీసుకెళ్ళింది 
ఆ ఏడు కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పని ఉంటుంది అవి ఏంటి అనేది కూడా మనం చూద్దాం కొన్నిసార్లు మరీ తలతిక్క ఎగ్జామినర్ ఉంటే అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ వచ్చేసి విజిబుల్ ఎమిషన్ లైన్ కరోనాగ్రాఫ్ విజిబుల్ ఎమిషన్ లైన్ కరోనాగ్రాఫ్ ఇది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ బెంగళూరు వాళ్ళు తయారు చేశారు ఇది సౌర ఎగువ వాతావరణం అంటే మనకి అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద సన్ వచ్చేసి కరోనా అంటారు దాన్ని దాన్ని పిక్చర్స్ని తీయడం దాన్ని అధ్యయనం చేయడం ఈ పేలోడ్ యొక్క పని నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోలార్ ఆల్ట్రోవైలెట్ ఇమాజింగ్ టెలిస్కోప్ ఈ దీన్ని వచ్చేసి ఇంటర్ యూనివర్సిటీ సెంటర్ ఫర్ ఆస్ట్రోనామీ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ పూణే వాళ్ళు తయారు చేశారండి పూణే వాళ్ళు తయారు చేయడం జరిగింది దీని యొక్క విధి ప్రోటోస్పియర్ క్రోమోస్పియర్ ప్రాంతాలను చిత్రీకరించడం రేడియో ధార్మికతను కొలవడం నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోలార్ లో ఎనర్జీ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇది ఎక్స్రే జ్వాలలను పరిశీలిస్తాయి నెక్స్ట్ హై ఎనర్జీ ఎల్ వన్ ఆర్బిటింగ్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇది కూడా ఎక్స్రే జ్వాలలను పరిశీలించడం నెక్స్ట్ వన్ ఆదిత్య సోలార్ వైన్ పార్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది వైన్ అంటే గాలి అనేది క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంది అక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం సౌర గాలులు అయాన్ల తీరును పరి పర్యవేక్షించడం నెక్స్ట్ ప్లాస్మా అనలైజర్ ప్యాకేజ్ ఫర్ ఆదిత్య సౌర గాలులు అయాన్ల తీరున ఇది కూడా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రై యాక్సియల్ హై రిజల్యూషన్ డిజిటల్ మ్యాగ్నటోమీటర్స్ ఎల్ వన్ బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రాలను పరిశీలించడం సో మనకి ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా కొద్దిసార్లు కొన్ని తలతిక్క ఎగ్జామినర్స్ ఉంటారు అడిగే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు నెక్స్ట్ చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగం చేపట్టిన సంస్థ ఇస్రో తేదీ జులై ఫోర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రారంభించిన స్థలం సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క అధినేత వీరాముత్వేల్ ఇస్రో చైర్మన్ ఎట్ ద టైమ్ సోమనాథ్ దీని యొక్క ఉద్దేశం చంద్రుని ఉపరితలంపై సురక్షితంగా ల్యాండింగ్ చేయడం రోవర్ సంచరించి సామర్థ్యాన్ని గమనించడం ప్రదర్శించడం చంద్రుని ఉపరితలంపై లభ్యమయ్యే రసాయనాలు సహజ మూలకాలు నేల నీరు సో ఇదే కదా అంటే మామూలుగా పరిశోధనలు అంటే అది మనకి ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అడగడు చంద్రునిపై దిగిన తేదీ ట్వంటీ థర్డ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ దక్షిణ ధృవంపై వెరీ ఇంపార్టెంట్ దక్షిణ ధృవంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ జరిగింది ఇది వరకు మనకి ఇది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయ్యే క్రమంలో కొద్దిగా కనెక్షన్స్ విడిపోవడం జరిగింది సో తద్వారా అది చంద్రయాన్ టూ సక్సెస్ అయినట్లే అది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బట్ అది ఇంకా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయిందా కాలేదా అనే దానికి మనకు అడి తెలియకపోవడం వల్ల దీన్ని మళ్ళీ చేయడం జరిగింది వాహనం వచ్చేసి ఎల్విఎం త్రీ ఎం ఫోర్ ల్యాండర్ పేరు విక్రమ్ రోవర్ పేరు ప్రెగ్నాన్ పేలోడ్ ప్రపల్షన్ మోడులే టూ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ కేజెస్ ల్యాండర్ విక్రమ్ దాని యొక్క వెయిట్ వన్ సెవెన్ టూ సిక్స్ కేజెస్ దాని యొక్క లైఫ్ టైం వచ్చేసి ఫోర్టీన్ డేస్ చంద్రుడిపై ఒక పగలతో సమానం రోవర్ వచ్చేసి ప్రెగ్నాన్ వెయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ కేజెస్ జీవితకాలం ఫోర్టీన్ డేస్ సో విక్రమ్ ల్యాండ్ అయ్యాక నాలుగు గంటల అనంతరం రోవర్ ప్రజ్ఞాన్ ఆరు చక్రాల సాయంతో ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో పద్నాలుగు రోజుల పాటు తమ విధులను కొనసాగించాయి సాధించిన విజయాలు కనుక చూసినట్లయితే చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై సూర్యుడు పడని ప్రాంతంపై దిగిన మొదటి దేశంగా భారతదేశం చరిత్రలోకి ఎక్కింది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అదేవిధంగా చంద్రుడిపై ఇప్పటి వరకు అమెరికా పూర్వపు సోవియట్ యూనియన్ చైనా భారత్ మాత్రమే చేరుకో చేరుకోగలిగాయి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ చంద్రుడిపై ఇప్పటి వరకు చేరుకోగలిగిన దేశాలు ఏవి అని ఎగ్జామినర్ అడగవచ్చు సో భారత్ ఆబ్వియస్లీ చైనా రష్యా అదేవిధంగా అమెరికా అండ్ చంద్రుడు పరితలంపై గల మట్టిలో ఎలాంటి మూలకాలు ఉన్నాయని వాతావరణంలో ఎలాంటి వాయువులు ఉన్నాయి తదితర విషయాలపై ఈ ప్రయోగ ప్రయోజ ఏమంటారు ప్రయోగం అయితే చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ బెట్వీన్ అర్త్ టు మూన్ త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ కిలోమీటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద మూన్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద అర్త్ వన